Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Витязева, вторая половина дня, 21 декабря 2023 год. И мы сегодня с вами наблюдаем за операцией по спасению сухогруза Blue Shark с Мели. Сразу несколько кораблей пытаются это сделать. Ну вот, собственно, сам сухогруз Blue Shark, синяя акула, ну или голубая акула. Вот. Вот эти кораблики, кто они там, буксиры, ну, в общем, те, которые пытаются вытащить этот большой сухогруз с мели. Но они, конечно же, гораздо меньше, это очень наглядно видно, что они гораздо меньше, удастся ли им, ну, посмотрим, время покажет. Температура воздуха сейчас около плюс 12 градусов, дует южный ветер весьма прохладный, можно сказать, даже холодный. И ощущается где-то градусов на 5-6 на из-за этого ветра. Вот видите, собаки в рельефе пытаются прятаться от ветра. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает, что температура воздуха в Анапе днем будет в основном плюс 9, плюс 12 градусов, только в один из дней Ожидается просадка всего до плюс 4 градусов, потом снова потеплеет. И даже ночью минусовой температуры воздуха в Анапе не будет. Тоже где-то вот минимальная будет всего плюс 1, плюс 2, плюс 3 градуса. Так что самый конец декабря в Анапе ожидается в это время дневная температура около плюс 10 градусов. Как вам, ребята и девчата? Ну а по поводу осадков, да. Ожидаются дни, когда будет дождь, ожидается примена обычно с прояснениями и ожидается пасмурная погода. У нас сейчас в современной Анапе зимой достаточно много пасмурных дней стало. Раньше было, конечно же, посолнечнее. Но раньше это когда? Лет 20 тому назад еще. Вон даже на лошадях люди прискакивают, чтобы посмотреть как идет спасение сухогруза Блюшарк с Мели. Видите? И сколько людей вообще <смех> наблюдает, собственно, за этим процессом высвобождения, попытками высвобождения. Пять с половиной миллионов долларов, насколько мне известно, стоит, собственно, сам сухогруз. Конечно же, владелец заинтересован в том, чтобы его спасать. Конные скачки прямо на пляже. Собаки бегают за лошадями. Ну вот, кто-то просто шагом идет с лошадью. Такой здесь конный клуб прямо. Люди приходят, надолго не задерживаются, сфотографируются и обратно с пляжа. В принципе, ветер на сегодня не особо комфортная погода для долгого пребывания здесь возле моря. Ну вот, интересно. Как скоро удастся этот сухогруз вытащить. Мне кажется, то, что чтобы его вытащить, то нужно, чтобы судно было сопоставимое хотя бы по габаритам, по весовой категории, как говорится. Но вот если пронаблюдать, откуда идут люди, вот допустим, со стороны Паралии, вот, со стороны Витязевского причала достаточно много людей идет. То есть доезжают до центра, так или иначе, и идут потом пешком гулять. Видите, какая популярная локация пляж Витязева в этом году, благодаря сухогрузу. Как правило, в межсезонье такого количества людей, гуляющих по пляжу Витязева, здесь не бывает. Но в этом году... Видите, какой замечательный повод, такая достопримечательность интересная. 
невиданное ранее в районе пляжа Витязева. И я думаю, уже некоторые люди стали планировать свой отдых на пляже Витязева в следующем году только из-за вот этого сухогруза. Ну, там, допустим, представить, как там будешь э, на перегонке плавать летом с друзьями, с родственниками до сухогруза и обратно. И, конечно же, это будет интересным ориентиром и в пик курортного сезона. Но, видите, все-таки попытки по высвобождению сухогруза смели уже начаты и мнения расходятся удастся или не удастся вытащить сухогруз но если подойдет какой-нибудь большой прямо таки буксир мощный вполне возможно то что этот сухогруз и достанут поэтому кто хочет отдохнуть видезева именно из-за сухогруза чтобы летом любоваться на него на закате то в принципе я думаю не стоит сильно рассчитывать тем не менее у нас видите зева есть множество других преимуществ ради которых стоит приехать и отдохнуть здесь в летний курортный сезон в следующем году вот смотрите с этой стороны можно лучше рассмотреть, собственно, какие суда прибыли для спасения сухогруза, для вытаскивания его смели. Ну, их размер, прямо скажем, вообще не впечатляет. Да, у них есть какие-то приспособления. Видите, написано «спасатель». Там еще... Вот это что такое? Вот небольшое судно. Ну, конечно же, сухогруз слишком большой, я думаю. Нужно еще, как вам кажется, напишите в комментариях, сколько таких небольших корабликов нужно, чтобы у них появился шанс вытащить сухогруз Блюшарк с мели. Закат сегодня замечательный. Солнышко вот скрывается в переменной облачности, в полупрозрачной облачности. И вот эти облака в небе создают такой своеобразный объем. То есть сразу кажется небо значительно более объемным, чем если бы оно, допустим, было бы ясным. У нас сейчас в Анапе закрыта на карантин четвертая школа до 28 декабря. И, как говорят, закрыта из-за того, что там среди учащихся этой школы было обнаружено около 10 случаев внебольничной пневмонии. И по приказу директора был объявлен карантин, занятия отменили на 10 дней до 28 декабря, ну, понятное дело, чтобы не допустить контакта детей между собой, чтобы не допустить дальнейшего распространения да, инфекции, которая вызывает небольничную пневмонию. И я, кстати, на прошлой неделе смотрел интересный обзор по одной бактерии, возбудителю кстати как раз таки пневмонии и было сказано то что вот эта бактерия склонна к проявлению устойчивости к антибиотикам и чтобы ее победить приходится использовать уже не обыкновенные стандартные антибиотики а самые мощные антибиотики понятное дело что чем мощнее антибиотик, тем больше у него побочных 
эффектов и явлений. Вы, кстати, можете тоже посмотреть, поинтересоваться этой информацией. Но мне кажется, то, что сейчас, в наше время, действительно нужно предпринимать строгие меры, вплоть до закрытия школы на карантин на несколько дней, чтобы подобные э, случаи не вызывали каких-либо вспышек трудно лечимой потом пневмонии. И, кстати, до закрытия четвертой школы по этому же поводу закрывалась и первая школа Анапы на подобный карантин. Вот, друзья, ребята и девчата, смотрите, как классно, как эффектно смотрится на закате море, ну вот сухогруз на переднем плане. Кстати, можете высказать ваше мнение в комментариях по поводу того, хотите ли вы, чтобы сухогруз остался и вот служил своеобразной достопримечательностью в виде зеват. Или же вы хотите, чтобы этот сухогруз убрали смели и чтобы не загораживал ничего морской простор здесь, в этом районе пляжа Витязева. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Интересно будет послушать именно ваше мнение. Вон какая красота у нас на закате. Продолжаем ждать открытия Краснодарского аэропорта. Ну и с перспективой на следующий курортный сезон, конечно же, теперь многие люди будут выбирать именно добирание до Анапы, прилет в Краснодарский аэропорт и потом поездка в Анапу. А то, как вот в прошлый сезон люди такие смотрят, ну кто издалека добирается до Черноморских курортов, такие смотрят, о, Самолет до Сочи. Сочи курортный город, курортный. Такой смысл ехать в Анапу. Ну, не все видят этот смысл. Ребята, реально, не все. И я вот лично видел, как вот мы однажды ехали с Натальей на электричке из Краснодара в Анапу, на скоростной электричке «Ласточка». А люди пересаживались с сочинской электрички. Сначала нужно, чтобы попасть из Сочи в Анапу, но один из популярных вариантов, сначала нужно из Сочи доехать до Краснодара, на электричке, а потом на электрической ласточке на другой из Краснодара в Анапу. Так вот уже люди, которые добирались из Сочи до Анапы через Краснодар, а ведь они прилетели в аэропорт Сочи до этого, они уже уставали, только, только добравшись из Сочи до Краснодара, а им еще предстояло около двух часов ехать на электричке до Анапы. Но вид на закате, конечно же, сегодня шикарный. Шикарные виды. Видите, как классно. Люди, кстати, вот постоянно прибывают сюда, фотографируются, ну, <смех> понимая, что вот в этот раз они могут уже как бы последний раз застать такое чудо расчудесное сухогруз <смех> на мели. И поэтому, тем более закат делают классные памятные фотки. Всеми, э, целыми семьями, видите? Вот такая у нас классная здесь достопримечательность. И вот такой классный закат. Ну, конечно же, главная достопримечательность на курорте Анапа, вы знаете, какая, да? Правильно. Море. Ну, море и пляжи постольку поскольку то есть это именно то ради чего в анапу приезжают летом на отдых большинство людей вот друзья таким с ванапин новости такие эффектные виды на пляже витязева прогноз погоды обещает то что температура воздуха в ближайшие 10 дней будет плюсовая а это значит что скорее всего до новогодней ночи снег в Анапе не выпадет, как обычно. Как обычно, в новогоднюю ночь, скорее всего, будет идти моросящий дождик. Потом э, выглянет солнышко, скорее всего. И 
Видите, вот такая у нас южная зима, такие климатические особенности. Но, в принципе, если нет сильных дождей, если нет сильных осадков, то плюс 5, плюс 10 градусов, вот, допустим, в декабре, как у нас в этом году в Анапе, днем вполне так себе замечательная погода, да? И в январе, в феврале, конечно же, неизвестно, какая будет ситуация, может прийти и конкретно минусовая температура воздуха, но конкретно для Анапы это минус 5, минус 10 градусов. Ну, посмотрим. Сейчас климат у нас становится не такой предсказуемый, как раньше. И на статистику прошлых лет опираться особо смысла не имеет. То есть, может быть так, а может быть совсем иначе. Но будем надеяться, безусловно, на лучшее. Друзья, ставьте лайки этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь. Делайте репост. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем добра. Желаю всем мира. Все. Пока, до новых встреч.